ഹൈ ഹലോ വെൽക്കം ടു സെലിബ്രിറ്റി ചാറ്റ് ഷോ രാമലീല തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു രാമലീലയുടെ സംവിധായകനായ അരുൺ ഗോപി പ്രയാഗ മാർട്ടിനാണ് അതിലെ പ്രധാന നായിക ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ സെലിബ്രിറ്റി ചാറ്റ് ഷോയിൽ ഉള്ളത് പടത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം രാമലീല തിയേറ്ററിൽ നിറഞ്ഞു വിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടാണ് സിനിമ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു ഫീലിങ്ങിലാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം സംഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതിന് മുന്നേ എന്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആലോചിച്ചും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വന്ന വഴികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി എല്ലാവരോടും നന്ദിയാണ് ഇത്തരം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സിനിമയെ സിനിമയെ കാണുകയും സിനിമയുടെ മെറിറ്റിനെ അംഗീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ നന്മകളെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ശ്രമം കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത് സത്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് രാമലീല സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വലിയ സിനിമയാണ് താങ്കളൊരു പുതിയ ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളൊരു ഫിലിം ഒരു അതിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു വലിയ കഥയാണ് ആക്ച്വലി രാമലീല പറച്ചു കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഞാൻ അത്രയും എടുത്ത് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ സച്ചേടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ കുറിച്ച് കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതാമെന്ന് സച്ചേടൻ എഴുതാമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രാമലീല എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്നിലാണ് ഞങ്ങളിത് ദിലീപ് ഏട്ടനോട് പറയുന്നത് ദിലീപ് ഏട്ടനോട് പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ആ സിനിമ നടക്കാനുള്ളൊരു ഒരു ശ്രമവും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിനെടുത്ത സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം അതങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സച്ചിൻ എപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് സമയം വേണം ഇത് എഴുതാനെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കഥ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്കുണ്ട് അത്തരം ചില പ്രത്യേകതകൾ അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു വലിയ പ്രോസസ്സ് ആവശ്യമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾക്കൊക്കെ പിന്നെ ദിലീപ് ഏട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഉള്ള നടൻ്റെ തിരക്കുകൾ തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവം ഐ മീൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള സിനിമകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സിനിമ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സിനിമ നമ്മുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് മോഹിച്ച തിരക്കഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റേ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് അതിനെ വിട്ടു കളയാൻ തോന്നില്ല അത് നമ്മളെപ്പോഴും കൂടെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഇതായിരിക്കാം രാമനുണ്ണിയുടെ കഥയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ രാമലീലയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്ന് നമ്മൾ മോഹിച്ചതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സിനിമ നടക്കാനും ഈ സിനിമയുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ രാമലീലയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് തെളിവുകൾ തീരുമാനിക്കും പ്രതിയാരാവണം പ്രതി ഞാനാവണം എന്നൊരു തീരുമാനമുള്ള പോലെ പ്രയാഗ പ്രയാഗയുടെ ഫസ്റ്റ് സിനിമ അല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് തന്നെയാണ് പ്രയാഗ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് രാമലീലയിലേക്ക് പ്രയാഗ എത്തിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് ഒരു വർഷമായി കാണും ഞാൻ മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമായിട്ട് എങ്കിൽ പോലും ഓരോ സിനിമയും പുതിയ ഒരു അനുഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കി നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാമലീല എന്തുകൊണ്ടും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്ത ടീം ടെക്നീഷ്യൻ ക്രൂ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കഥയും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലറാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പൊളി പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലറിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ഹെലന എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പത്തിലൊക്കെ പത്തിലൊന്ന് എന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പം ലൈഫിൽ കാണുന്നൊക്കെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് അ
തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പോലൊരു ഒരു ആക്ട്രസ്സിന് ഈ ഒരു ഫേസില് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രം തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു ടാലന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യല് എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടിയായിരുന്നു രാമലീല ും ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകനെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സിനിമ നടത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആ പുതിയ സംവിധായകന് മാത്രം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തും അപ്പൊ ആ ഘട്ടത്തില് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു സപ്പോ ആ സപ്പോർട്ട് വളരെ വലുതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒരു വലിയ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടിയിരുന്നു സച്ചേട്ടൻ്റെ ആണെങ്കിലും ടോമി ചായൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വലിയ സപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് നോബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടോളും നോബിൾ എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വലിയ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിരുന്നു ദിലീപ് ഏട്ടൻ ദിലീപ് ഞാനൊരു വലിയ ദിലീപ് ഫാനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്ന നടനെ വെച്ച് തന്നെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊക്കെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആ പുള്ളി നമ്മളെ അങ്ങനെ ഫാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാൾ ഉപരി പുള്ളി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു ഒരു പുതിയ പയ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സംവിധായകൻ എന്ന രീതിയിലായിരുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി പുള്ളി നമുക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ അതൊരു ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിലുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് സെറ്റിൽ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു പുള്ളി രാമനുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ വളരെ നന്നായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഭയങ്കര രസകരമായി പുള്ളി അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ പ്രയാഗയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും പ്രയാഗ ചെയ്ത ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഹെലന ഹെലനയാണെങ്കിലും ഹെലന വളരെ ബോൾഡാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവൾ ആ ഒരു ഇടപെടലുകളൊക്കെ പ്രയാഗ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ സിനിമയിലാണെങ്കിലും ആ കഥയിലാണെങ്കിലും ഇടപെടലുകളൊക്കെ കൃത്യമാണ് ഒരു ഒരു പ്ലാനിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഹെലന നടത്തിയാൽ മൊത്തം പലരുടെയും ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെയാണ് പ്രയാഗ് അതിനകത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് അതൊരു വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു പ്രയാഗ് അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രയാഗ് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് അത് വലിയ എന്താ പറയുക എപ്പോഴും എപ്പോഴും പ്രയാഗയ്ക്ക് പ്രയാഗ കടന്നു പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് പ്രയാഗ പോയിട്ടില്ലല്ലോ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസ് ഹെലന പോകുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാത്ത സിറ്റുവേഷനിലൂടെ ഒരു നടി പോകുമ്പോൾ ആ എങ്ങനെ പെരുമാറുമെന്ന് ഉള്ളത് നമ്മളെ ഹെലന എന്ന രീതിയിൽ പ്രയാഗ് അത് മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ ഈ കൂടി ഇത്ര നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തോ എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര രസമായിട്ട് പ്രയാഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന വേ ഇപ്പോൾ പ്രയാഗ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അല്ല സെറ്റില് പൊതുവെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഐ മീൻ എല്ലാ തരം ഫണ്ണും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു സീരിയസ് മൂവിയാണ് സീരിയസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുമാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് റൈറ്റ് ഫ്രം ദിലീപ് ഏട്ടൻ ദിലീപ് ഏട്ടൻ അത്രമാത്രം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിലും തരുണേട്ടൻ ആൻഡ് ദ ഹോൾ ടീം കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ വളരെയധികം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിപ്പം ഡിറക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും പരിചയമുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നില്ല ഹെലന ഇത് ബാക്കി ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടുപോയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻസിനെയാണ് അവൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ട്രസ് ഐ എം റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ 
ടു ദ ഹോൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതാണ് അത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്ട്രസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒരു സൈഡിലുണ്ട് വേറൊന്ന് എത്രത്തോളം എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഇട്ട് എത്രത്തോളം റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പായിട്ട് നിന്നതും ഗൈഡായിട്ട് നിന്നതും ടീം തന്നെയാണ് എന്നെ ഓരോ സീനും ഓരോ എക്സ്പ്രഷനും ഓരോ മൈന്യൂട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ വരെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ബിക്കോസ് പിന്നാമ്പുറത്ത് വെറുതെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടു അതങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നല്ല കാരണം അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കഥയുടെ ഒരു നിർണായക സമയത്തായിരിക്കണം അവളുടെ ഓരോ മൂവ്സ് അവളെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൂടിയായിരുന്നു രാമലീല ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എൻ ഈസി പ്രൊജക്റ്റ് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ രാമലീലയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അരണേട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തുടക്കം മുതലൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും അവർ പുതിയ ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു ബാനറിന് വേണ്ടി ഫിലിം ചെയ്യുന്നു ദിലീപ് ഏട്ടനാണ് ഹീറോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുണ്ടായ മറ്റ് സംഭവ വികാസങ്ങൾ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ആ ഒരു പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് സത്യ എനിക്ക് ആ പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതാണ് സത്യം ഞാൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരുന്നു നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് അറിയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് പരിചിതമല്ലോ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഹെലനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ പ്രയാഗയ്ക്ക് പരിചിതമില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലൂടെ ഹെലന പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഒട്ടും പരിചിതമില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് അവിടെ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ഏത് രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതൊന്നും നമുക്ക് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിതൊക്കെ നോക്കി കാണുക ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുകയും ആ തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ നോക്കി കാണുകയും ആ തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് ഇന്ന് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന റിയാലിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കി അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സിനിമയിൽ തന്നെ ഇത്രയും ടെൻഷൻ അനുഭവിച്ച വേറൊരു സംവിധായകം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ ഇഷ്യൂ അപ്പം സഞ്ജയ് ദത്ത് അദ്ദേഹം സഞ്ജയ് ദത്ത് സാർ പുള്ളി എന്താ പറയാ മുന്നാബ എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചില ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡിറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്കുമാർ ഹിറാനിയാണ് രാജ്കുമാർ ഹിറാനിയുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണത് മുന്നാബ എം ബി ബി എസ് ഒരു വലിയ യക്ഷാച്ച ഒരു വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സിനിമയുമായിരുന്നു അത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ അപ്പം രാജ്കുമാർ ഹിറാനിയാണ് എനിക്ക് മുന്നേ ഈ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അതിനുശേഷം രാജ്കുമാർ ഹിറാനി മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഹിന്ദിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംവിധാനമായി മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ ഞാൻ അല്ല ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചാണ് ഞാൻ സ്വയം സമാധാനിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അപ്പം അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്വയം മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു ചിത്രം മുളകുപാടം ബാനേഴ്സിൽ ഒരുങ്ങുന്ന വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന എല്ലാവരുടെയും മികച്ച പെർഫോമൻസോടെയുള്ള ഒരു ഹെവി സ്ക്രിപ്റ്റാണ് എനിക്കൊന്ന് ഈ സിനിമ ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ളത് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ഇസ് നോട്ട് ഈസി അറ്റ് ഓൾ ആൻഡ് എനിക്ക് വരെ സർപ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു കാരണം അരുണേട്ടൻ ഡെബ്യൂ ഡിറക്ടറാണ് ഡെബ്യൂട്ടൻ്റാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു സമയത്ത് പോലും എനിക്ക് അദ്ദേഹം പുതുതായിട്ട് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് വന്ന രംഗത്തേക്ക് വന്നൊരു ആളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്
അതായത് എന്നെയൊക്കെ എന്താ പറയുക മീനാക്ഷിയും ഞാനും ഒക്കെ തമ്മിൽ കുറച്ച് പ്രായത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബട്ട് അത്രയും എന്താ പറയുക ലൈഫ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ അത്രമാത്രം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഗൈഡ് ചെയ്യും അഡ്വൈസും ടിപ്പും ഒക്കെ തന്ന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആൾ തന്നെയാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിലീപ് ഏട്ടനെ നായികയായിട്ട് എത്തുക ഒരു സിനിമയിൽ ദിലീപ് ഏട്ടനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണൊരു സംവിധായകൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ടോമിൻസിൻ എന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒത്തിരി എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം നമ്മളെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇതുപോലൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റേതായ പ്രഷർ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ടെൻഷൻസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തോന്നും അപ്പോൾ കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന ഞാനാണ് അപ്പം എന്നോട് വേണമെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് അതൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു രീതിയിലും പുള്ളി നമ്മളെ ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു രീതിയിലും നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒരു രീതിയിലും പുള്ളി മോശമായിട്ട് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്തു ബാക്കി നമുക്കെല്ലാം കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് എല്ലാ രീതിയിലും അത് ഇപ്പോൾ അത് നോബിളാണേലും അതെ പിന്നെ ടോമിച്ചാനാണേലും അതെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കടമ്പകളിലൂടെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് രാമലീല എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം മുതൽ റിലീസ് ആവുന്ന ദിവസം വരെ അറിയത്തുള്ളായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെ സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയത്തുള്ളായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു വലിയ എഫർട്ടുണ്ട് ആ എഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഞാനും പ്രൊഡ്യൂസറും സച്ചേട്ടനും ഒക്കെ ദിലീപനും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ എഫർട്ടാണത് അപ്പം അവിടെയും ഒക്കെയും ആ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷ കാലഘട്ടമായി പിന്നെ ഇപ്പോൾ വന്ന ഈ ഒരു വർഷ കാലഘട്ടമായിട്ട് പൂർണ്ണമായി പിന്തുണച്ച് ഈ സിനിമയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പുലിമുരുകനിലൂടെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഹിറ്റ് തന്നത് അവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നല്ല സിനിമകളായിരിക്കണം അവർ നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അവരെയും വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അപ്പം അത് മലയാളത്തിന് അനിവാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാവരും അത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ക്യാമറമാൻ ഷാജി ഏട്ടൻ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഷാജി പാടൂർ ചേട്ടൻ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഡയറക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോസ്റ്റ്യൂമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മേക്കപ്പ് മാൻ ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും എടുത്തെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയേറെ വലിയ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് രാമലീലയുടെ പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വലിയൊരു സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് അതായത് പുലിമുരുകൻ പോലെ ഹിറ്റ് പോലെ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ നരനൊക്കെ നമ്മൾ എനിക്ക് എനിക്കൊന്ന് കോളേജ് ടൈമിലായിരിക്കും ഞാൻ നരൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നരനൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഭാഷ പറഞ്ഞ് വിജ്രംഭിച്ചിരുന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്യാമറമാൻ തൊട്ടടുത്ത് കിട്ടുകയാണ് ഷാജേട്ടന് ഷാജേട്ടൻ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഷാജേട്ടനോട് ഒരു വലിയ പേടിയായിരുന്നു ആ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ഷാജേട്ടൻ ഇതാണ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യം കാര്യം ഞാൻ മഹാസമുദ്രം എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാജേട്ടൻ ക്യാമറമാനാണ് അപ്പം ഞാൻ ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാൻ തെറ്റിച്ചെന്നുണ്ട് എൻ്റെ മുതുക് തടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഷാജൻ അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പണ്ട് എന്നെ തല്ലിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഷാജേട്ടനോട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്തൊരു കോപ്പറേറ്റീവായിട്ടായിരുന്നു അറിയാം അത് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് ചെയ്തു തരാൻ കാണിച്ച വലിയ മനസ്സൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ സിനിമ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സിനിമയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിലേക്കും ഒരുപാട് ആദ്യം കുറേ നെഗറ്റീവ്സ്
അങ്ങനെ അതിനെ ഒരു അത് ജീവിതത്തിന്റെ രീതിയാണ് ഇതാണ് എന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് എന്റെ സർഗശേഷി ഇവിടെയാണ് എന്റെ പ്രതികാരം ഇവിടെയാണ് എന്റെ പ്രതികരണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരുണ്ടാവും പറഞ്ഞോട്ടെ വിമർശനങ്ങളെ നമ്മൾ ആരും വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതീതല്ലോ അപ്പം വിമർശനങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ പറയുമ്പോഴാണ് വിഷമം ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മളത് നിശബ്ദമായി കണ്ടിരിക്കുക നിസ്സംഗമായി നോക്കിയിരിക്കുക എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പ്രവണത ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിൽ കൂടി അവർ പോലും അവരുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ഐ എം ഓൾസോ ഞാൻ ഈ ആക്ട്രസ് എന്നുള്ള ഇത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഒരു പ്രേക്ഷകയാണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് വളരെ സെൻസിബിൾ ആണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെക്കാളും ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ സ്മാർട്ടോ സെൻസിബിളോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് അപ്പം എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇനി എത്ര നെഗറ്റീവായിട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാലും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട് അവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അപ്പം അവരുടെ സെൻസിബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കിനും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ഇത് ഇത് അവരിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ സെൻസിബിലിറ്റിയും കൂടി ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ടെമ്പററി ആയിരിക്കും ഈ നെഗറ്റീവായിട്ട് ആദ്യം ഒരു സിനിമയെ നശിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ശ്രമം ടെമ്പററി ആയിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ പോവാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോ നത്തിങ് ഇസ് പെർമനൻസി ഓൺലി വളരെ സോളിഡായിട്ട് എന്താണോ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആവട്ടെ ഒരാളാവട്ടെ അയാൾ അറിയിക്കുന്ന ആ പ്രൊജക്റ്റ് അർഹിക്കുന്ന അപ്രിസിയേഷൻ എന്നെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും അയാൾക്കും ആ പ്രൊജക്റ്റിനും അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നെഗറ്റിവിറ്റി എന്നെങ്ങനെയാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രയാഗ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ബോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനൊരു ക്ലീഷ ആക്കുന്നില്ല പറയാനുള്ള പറയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹങ്കാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തില് നമ്മുടെ ഒരു പ്രവണതയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്തെങ്കിലും എന്നോട് അങ്ങനെ ആരും ഞാൻ അഹങ്കാരിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനൊരു അഭിപ്രായം തുറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഹങ്കാരി ആണെന്ന് പറയാൻ മാത്രമുള്ള മണ്ടന്മാരല്ല നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അഹങ്കാരമല്ലോ അത് അയാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അയാളുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ അപ്പം ആ അഭിപ്രായം വ്യക്തിത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം എനിക്കും അരുണേട്ടനും ഷ്യാമിനും നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു 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 കാര്യത്തെ പറ്റി അത് നമ്മൾ ധൈര്യപൂർവ്വം പറയുക അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് മിനിമം വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് കോൺഫിഡൻസ് മാത്രമാണ് അതിന് അഹങ്കാരം വേണ്ട അഹങ്കാരം വളരെ നെഗറ്റീവാണ് വളരെ ബാഡാണ് അത് ഒരിക്കലും ഒരാളുടെയും ഇതിലേക്ക് വന്നു ചേരാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് വിജയമാവട്ടെ എന്തൊരു സക്സസ് ആവട്ടെ അത് തലയിൽ കയറ്റാതെയും എന്തൊരു തോൽവി ആവട്ടെ ഫെയിലിയറും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പം ഫെയിലിയറ് ഹൃദയത്തിലോട്ടും സക്സസ് തലയിലോട്ടും കയറ്റാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ചേട്ടാ രാമലീല ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ദിലീപ് ഏട്ടൻ മെയിൻ സ്റ്റാർ ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി എന്താ ഷാജോൺ ജയപ്പനുണ്ട് രാധികയുണ്ട് ഒത്തിരി ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ഇപ്പം എനിക്ക് വളരെ പേഴ്സണലി എടുത്ത് പറയാൻ തോന്നുന്നതാണ് ഷാജോൺ ചേട്ടൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിലും സിദ്ദിഖ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും കുട്ടിയേട്ടൻ വിജയരാഘവൻ ചേട്ടൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും മുകേഷ് ചേട്ടൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സായി ചേട്ടനൊക്കെ ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും പക്ഷേ സായി സായി ചേട്ടനൊക്കെ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടാണ് സിനിമ ചെയ്തത് അശോക് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ലെനയുണ്ട് രാധിക മാമുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും അവർ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനും പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഉദയ ഭാനു എന്നാണ് സിദ്ധിക്ക് ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് അമ്പാടി മോഹൻ എന്നാണ് കുട്ടിയേട്ടൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് സുരേഷ് സുരേഷ് ചേട്ടൻ സുരേഷ് കൃഷ്ണൻ ചെയ്ത
അതുകൊണ്ടാവണം അവരൊക്കെ ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മുകേഷേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പോൾസൺ ദേവസി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡി വൈ എസ് പിയുടെ ക്യാരക്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് എനിക്ക് മുകേഷേട്ടനെ ഇപ്പോഴും കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് പോൾസൺ ദേവസി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം എനിക്കിപ്പം ഈ ഇഷ്യൂസൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദിലീപേട്ടനുണ്ടായ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് പലപ്പോഴും കാര്യം എനിക്ക് രാമനുണ്ണിയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് രാ അപ്പം കാര്യം നമ്മൾ ഈ ചാനലുകളൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് രാമലീലയുടെ സ്റ്റിൽസാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ രാമലീല ഈ ഇഷ്യൂസിനെ വെച്ചിട്ട് രാമലീ ദിലീപേട്ടൻ്റെ സ്റ്റിൽസിന് രാമലീലയുടെ സ്റ്റിൽസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പേഴ്സണലി എനിക്കത് രാമനുണ്ണിയാണ് തോന്നുന്നത് രാമനുണ്ണി ഇത്ര കാലമായി നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് രാമനുണ്ണി നമ്മുടെ കൂടെയാണുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രാമനുണ്ണി ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നു രാമലീല റിലീസ് വായിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ രാമലീല ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടും രാമലീല എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടും എന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടുപോകാനുള്ള മടികൊണ്ടാണോ ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ റിലീസ് ആവാൻ വൈകുന്നതെന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പരസ്പരം അത്ര ഭയങ്കര ക്ലോസാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് രാമനുണ്ണിയും അതുപോലെയാണ് രാമനുണ്ണി എനിക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന ആളല്ലേ അപ്പം പുള്ളി എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഈ പുള്ളിയുടെ ഈ ഇത്തരം സീക്വൻസുകളിലൊക്കെ പുള്ളിയുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് എല്ലാവരും പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഭയങ്കര രസകരമായി ഇപ്പം പൊളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ലെവലാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ എല്ലാവരും അത് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള സീനിയർ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്രയും സീനിയർ അധികം മാമിനെ പോലുള്ള സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ട് ഞാൻ ഫുക്രിയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചപ്പം സിദ്ദിഖിക്കയുടെ കൂടെ തന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അതിലും സിദ്ദിഖിക്ക് സിദ്ദിഖിക്ക് നമുക്കറിയാം എൻ്റെ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഭയങ്കര പെർഫോമറാണ് വേറെ ലെവല് നിൽക്കുന്ന ആക്ടറാണ് അപ്പം പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റിൽ സബ്ജക്റ്റിലുള്ളൊരു സിനിമ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ പേടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു സെറ്റില് ഇപ്പോൾ ദിലീപേട്ടനാണെങ്കിലും നമ്മളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രയാഗമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാം വലിയ വീട്ടിലൊരു കൊച്ചുകുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കുറെ ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല ഒരുപാട് കാലം കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കുഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവരും സീനിയർ ആക്ടേഴ്സ് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും സീനിയേഴ്സാണ് അപ്പം നമുക്കൊന്നും സെറ്റിൽ മര്യാദ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സീനിയർ ആക്ടർ പോകുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അപ്പം പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയാഗ വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും എല്ലാവരും പ്രയാഗ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും പ്രയാഗയുടെ രീതിയിലേക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രായത്തിലേക്ക് വരും ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി രസമായിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ല സെറ്റായിരുന്നു ആക്ച്വലി എല്ലാ രീതിയിലും നല്ല രസകരമായ സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടൊക്കെ കിടന്നത് ഞങ്ങൾ മോൾഡീവ്സ് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല വലിയ മനസ്സുള്ളവരായിരുന്നു കാരണം എന്നെ പോലൊരു ആ പെറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ സ്നേഹം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അതിപ്പം അവർ അത്രയും കൺസേൺഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാം ഇപ്പം ദിലീപേട്ടനായാലും അരുണേട്ടനായാലും ഷാഞ്ചേട്ടനായാലും രഞ്ജി പണിക്കർ സർ എല്ലാവരും ടിപ്സ് തരുമോളെ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യ അങ്ങനെ ചെയ്യ അവർ ഭയ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അത് അത്രയും കൺസേൺ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം കുട്ടിയെ പോലെ കണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വലുതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും മറന്നിട്ടില്ല കാരണം അത് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പം യ്യോ ദേവ ആ ശരിക്കും ഒരു ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് ഇത്രയും വലിയ സിനിമ ഏ ഇത്രയും
ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പുണ്ട് നല്ലൊരു ചിത്രം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തിയേറ്റേഴ്സിൽ പോയി തന്നെ കാണണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതിലുപരി എല്ലാം സർവേശനോട് നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ ഇന്നിങ്ങനെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് പറയാൻ സാധിച്ചാൽ താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സിനിമ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാവരുടെയും സിനിമയും ഞാനൊരു പുതിയ സംവിധാനം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എഫർട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലുമരി എല്ലാം ഒരു എഫർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ എഫർട്ടിനെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സിനിമ കാണാൻ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് അതിലുപരി സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് എന്തൊക്കെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാനൊരു സമയം ഇതൊരു പുതിയ സിനിമയൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സിനിമയുമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും അല്ല എന്നാൽ പോലും ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആഖ്യാന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഥയുടെ രീതിയിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് അതെല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ശ്രമം ഒരു ആ ഒരു ശ്രമത്തെ വിലയിരുത്താനുള്ള മനസ്സ് കേരളത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകർ കാണിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി കാണണം കണ്ട് അതിനെ വിലയിരുത്തണം അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ഷോയിൽ വന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു പ്രയാഗ താങ്